上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您，本期看点。哦，我亲爱的朋友们，欢迎来到朋友的聚会。朱正廷、张雨静、刘伟、傅首尔、张云龙、胡一天。为什么胡一天可以是你的好朋友？你俩有共同的爱好，你不理财，财不理你。不，他们居然是朋友，这就用来应朋友的默契考验。他们群魔弄女。<笑>怎么？我爱爱马，超哥的吃饭啊！一项运动，哈哈哈哈哈！打拳击，哇！那天我跟你说了个 VR 眼镜，啊，过山车，好快哦！那一天我们一起带着狗，然后去干嘛了？呃，钓鱼。Yes， 漂亮！默契问答，京城爆料现场。喝了喝了喝了。傅首尔最不满意自己的缺点，老公。老公，还急眼了！我一天认为他的理想对象必须拥有的品质是什么？漂亮，身材好，性感。瑞德才歌大赛，小燕子、李希宁。我是专业的瑞德，淡黄的长裙，蓬松的头发。今天你跟我你跟我聊天呢？<笑>魔音绕耳，听力与记忆力的双重考验。哎，有些痛苦，有些不公。你说啥我？我知道那歌，但这个歌叫什么？你不知道吗？万、啊、青春吹的呢，让青春吹动了你的长发。男儿的一片片、啊。我真的不记得歌名了。<笑>今晚，情比金坚，等你来应。谢谢，欢迎各位来到 vivo 冠名的快乐大本营，我们是快乐家族。vivo S 六五 G 自拍手机，超清夜景自拍，照亮你的美。好，这细心的朋友可能会注意到呢，我们今天其实在着装上颜色有一些区别，像这个娜娜跟佳佳。你看，都是蓝色和白色的。那星星跟涛涛呢？哎，啊、你们是分队。这个主题叫情比金坚的朋友。陈老师，你落单了耶！你有搭档，今天这个搭档呢，是我们大本营，就是好朋友，好久没来。我们欢迎好久不见，亲爱的浩飞。浩飞是因为在拍这个于正老师的一个新戏，而且我们是女一号呢，所以呢，真的哇，不得了，为浩飞开心。而刚刚杀青，然后我们马上就请他回到我们快乐大饼的这个大家庭了。今天跟我是一组，好，所以浩飞这个在剧组除了好好拍戏，我们有学到一些别的新的什么记忆。因为春天来了嘛，最爱做的一件是什么？就是自拍。哎，对，鲜花挡住一只眼。哦。哇，虽然帮你有磨一点皮啊，但是它又有很清晰的感觉。它的这个五重质感美颜非常的厉害。啊、OK， 它这个因为它升级了美颜功能嘛、嗯，就比如你女生化妆的时候，你去拍照，它一般会吃一点点妆，但是它这个不会。肤色更通透。它还有一个非常厉害的叫做夜景功能，把现场的灯光暗一下。好清楚、啊，怎么可能？对，太清楚了，这个厉害了！哇、wow、哇，这也太强大了吧！真科技耶、哎！这就是我们的 vivo S 六系列新增的前置柔光夜景自拍，它不仅呢可以把你的脸拍得超级的通透，而且背景的色彩呢也拍得很有层次，让你可以轻轻松松就拍出各种各样的大片。是的，春节到了，那大家出去郊游啊，赏花可以带上我们的 vivo S 六自拍更漂亮，大家赶快买起来！接下来呢，我们还有另外的三组好朋友，我们通过一个短片来看看他们到底是谁，好不好？来，请看。演艺圈有很多情比金坚的好朋友，他们肝胆相照。从今日起，你就是我兄弟。惺惺相惜的情谊，一直是江湖中的美好传说。<笑>而今天，我们请到了三对全新的好朋友，让你惊呼：什么？他们居然是好朋友？第一对好朋友，胡一天、张云龙。胡一天，无数少女心中的梦，他是青春的薄荷糖，单纯的小美好。张静过来，给我亲一下。我喜欢你。张云龙，会读诗的文艺青年。日隔山月，世事两茫茫。哇哦！偶像的外壳下藏着一缕老灵魂。当两位帅哥因戏结缘，并肩探案，满屏的真情实感，花了观众的眼。来帮我扒呀。你请得起？天塌下来，我给你顶上。我真顶不住。而私下，他们对彼此的认知是：高
微冷漠的人，不爱说话，比较冷酷。他约人，他也不是直接约，通过助理啊，侧面的去问我，哎，要不要一起吃个饭？感性的这么一个人，比如说拿我先举例子，我看到一只母鸡跟一个蛋，我会想，哎，如果这是一个养鸡场，这只母鸡每天能下多少蛋，下多久能回本？让龙哥想，他会想啊。母爱的伟大，鸡妈妈对这个蛋，是吧？它付出了它的所有。小鸡长大了，怎么才能回报鸡妈妈呢？雕对好朋友刘维，傅首尔，江湖传说，没有刘维热不了的场。从模仿高手到 KTV 小王子，全在这桌。你也太有才华了。傅首尔，一位有独特精神世界的作家与辩手。我跟他吵，就是为了维护我内心世界的秩序。成年人，自己要给自己拥抱。当你有力量拥抱自己的时候，你才有力量拥抱所有人。当这两位鬼马怪才成为好友，他们的互动方式是：我觉得他对我的观感应该是帅气吧，好,好像他是还是很仰慕我的。我觉得他就是普通普通。傅首尔红了，了不起了。<笑>对，母亲。对，就是像母子。当然不是。不是嗯。第三对好朋友朱正廷、张宇健，一个是在尖叫声中出道的超人气 idol， 一个是近日大热的冷面男演员。干嘛？没有表情，骨子里却又自成一派的有趣。我的哥哥一开始是我的男朋友，后来变成了我的老公。回来。当两人相遇，这是什么破次元的组合？正廷，发射吧，正廷。嗯、呃。两位八竿子打不着的人，对彼此的评价是：啊、哦，我之前并不认识他，我也没有搜索过他。对。这个小伙子长得挺漂亮。那你不觉得他是帅气吗？我我这种是帅、啊。嗯，我觉得人不能用帅，我觉得男人最重要的是魅力，就像我一样，魅力。我只要说出正廷啊，正廷啊，正廷啊，什么什么什么，他就会秒懂我。你他一这么说，就说明有事儿。<笑>只对他用过，彦祖啊，就没有正廷啊，说出来顺口。这样的三对好友，你困惑吗？掌声有请六位好朋友。首先就是我们欢迎我们绿队的这两位朋友了啊，来胡一天，还有我们的张云龙，欢迎两位。欢迎。热播的《民国奇谈》，我们的两位主演，龙龙，为什么你觉得胡一天可以是你的好朋友？因为我们俩有共同的爱好啊。什么爱好？理财，理财。好，我的，啊，我爱好好啊！我以为他说是理财，我正在猜，我说你们大家都在都在笑哦，原来是理财。你不理财，财不理你。<笑>那一天你为什么？讲讲对，一天你为什么觉得张云龙可以成为你的好朋友？因为我跟他都热爱学习，我热爱学习，学习理财的知识。<笑>回头有什么好的跟大家分享一下，别两个人自己理啊。另外有两位很妙的是，是我们的导演组发现他们两个在朋友圈。里面互动频繁，后来邀请他们两个时候，他们两个很惊讶，因为他们并没有很高调的在外面用好朋友的身份出现，他们就是我们的刘维和傅首尔。Hello, Hello， 大家好，首尔刘维，舍我其谁？刘维首尔，顺风顺水儿。开<笑>响了，我说句真实的实话，嗯。我们俩确实经历过很多，就是很值得朋友去聊的过程。是，但是今天他来到这个舞台，我发现我们所谓的情比金坚，那个坚就是他这个女人很尖的尖，因为全场。他一直在跟我说他喜欢胡一天，然后见到了张宇健，又说他是张宇健的妈妈粉啊。我觉得他全程来就是拿我当挡箭牌来追星的。好，下面这组为什么要最后介绍呢？是因为他们成为好友是最近的事情，甚至他们在成为好友之前都彼此没有那么的熟知对方。可是因为他们有一个节目，让这两个小伙子必须要在一起。这个节目叫做《汪喵物语》，就是他们因为这个节目才发现，原来人和人是可以这么快。快速的成为好友的，那么就是我们的张宇健和我们的朱正廷。嗨，大家好，我是朱正廷，我是张宇健，大家好、啊。为什么说张宇健是你很满意的朋友？因为就是因为除了他，跟猫猫狗狗也都说不了什么。<笑><笑>没有，因为我们兴趣爱好很像，<笑>对吧？哎、啊，对对对。<笑>你们喜欢什么？人家这边有理财，你们有什么？啊，就我们就比较幼稚的一些爱好，对。嗯、动漫
，动漫，打游戏，打游戏，吃外卖。那个节目没有人管的吗？就是你们天天躺在床上打游戏也是可以的，是吗？对，其实是可以的。那猫狗在干嘛呢？猫狗睡觉，<笑>猫狗自己做饭吃。<笑><笑>照顾他们，给他们洗衣服。请问你们有什么？你们有什么顺风顺水这样的口号吗？有吗？正庭遇见，遇见正庭。好，不怎么样，不怎么样。你们可以再想一想，刚才那个我们一天，对一一天和云云龙他们，你们看有没有什么口号，好不好？大家好，我是张云龙，我是胡一天，你不理财，财不理你。一档财经节目，为什么主持一档财经节目？两个主持人，第一次看到有人穿绿色的衣服主持财经节目、哦。今天我们有一个情感的试金石的游戏，我们马上请出我们试金石博物馆的小芳来为我们做讲解，欢迎小芳。哇，好像网约车司机，<笑>哎，真的好像哦 ，hold 住 hold 住，馆长你可以的。各位好朋友，大家好，我是试金石博物馆的馆长小芳，在我身边的这六块矿石就是你们六对好友的友情试金石。友情试金石，游戏规则：每轮游戏过后，赢的队伍有交换石头的权利，可以挑选自认为硬度最高的石头进行交换。最后，每队将使用自己手中的试金石进行车轮互砸，哪个队的试金石最坚硬，停到最后不碎，则获胜。并获得“情比金坚”的好朋友称号。首先，被幸运选中的蓝队来为六个队伍分配石头，就是由他们决定我们谁哪一队得到哪一块石头。这么大的优势呀！哎，这个是民房吧？民房。反正小时候都有这个石头，这个一砸就三。是呢。不行，这个是那种石英，石英石吧，有点像云木一样，一碰就散。他们是第一个选的。你选到最差的那一块，那个心理上是多大的折磨呀？是啊。嗯。我觉得这个三是不是不容易？对，三，我觉得三。好，我们选择三号。接下来到了其他队伍的石头分配时间。每一队说一个夸我们蓝队的呃,呃一句话。蓝队，蓝队，赚钱不累。哇！哇，赢了这句。蓝队，蓝队，我们给你跪。啊！我其实特别不喜欢蓝色的， What? 但是穿在你们身上怎么这么好看？哇！可以可以，我甚至都想把我们的石头给他了，请把最容易碎的石头给我们，因为我们的友情永远不会碎。哇！哇那就刚才选定的就是最容易碎的。<笑>经过一轮夸赞。黄队获得一号石头，粉队获得二号，灰队获得四号，红队和绿队分别获得五和六号石头。我们本期的快乐读书室呢，我们将以获胜队伍的名义，向长沙市天心区新学园教育发展中心捐赠一间快乐图书室。新学园呢，是一间服务自闭症、智力障碍等等特殊孩子的非盈利性的教育机构。我们将为这些特殊孩子来提供一些绘本，来陪伴他们的快乐成长。好，马上进入到下面的比拼，背对背，心有灵犀的问答。游戏规则：两人背对背，双手十指相扣，被绑住，一人描述，一人猜。砰！十二个，个八五七。三分钟内猜出最多词的一组获胜。漂亮！第一组要挑战的是海涛跟吴昕这一对好朋友。你们准备好了吗？准备好了。计时，开始。我们现在，我们现在干啥呢？现在，我们现在，背背啊，对，搂搂又叫什么？搂抱。对对对，我们什么？报备。报备。对对对，我们我们，我们背对背拥抱。啊。哎，你会不会写？来，第二个，来。有一个游戏啊，嗯，那个就是这样，就从地上这样，就是，三个字，然后有一个游戏是这样，我们老玩，就是我蹲完你蹲，那叫什么？没事，那个游戏叫什么？就是就是什么兔子蹲，兔子蹲，哎呀，萝卜蹲，哎，萝卜对了，那第一个字是从地上这样，哎，拔拔萝卜，对对对。
，哎呀，三个字啊，啊，那个这是什么？这是什么？这是什么？飞飞飞，这是什么？手手手，对对对，手。哎，我们整个人在干嘛呢？转，慢慢慢慢的，慢慢的拍，哎，打，八五七的时候。动起来，摇，摇什么？摇手。中间我我是杜鹃什么？杜鹃花，摇花手。哎呦我！啊！这什么？这什么？接着。腿那个，你的你的腿短，还有多短？多短,短？那个矮麻粗。对。呃，打粗啊，然后这叫什么？打,打粗溜滑，打粗溜滑。漂亮！打粗溜滑。陷入佳境啊！好。啊，这东北冬天，在一个那个滑的地方，这样这样的。<笑>三个字儿，就是啪。在冰上，那个东西可以转。那个打打冰嘎，打冰嘎。除了除了打，还能怎么说？就这样，就这样。对，抽，对对对，抽,抽什么？抽冰嘎。<笑>抓紧时间。冰嘎还能叫什么？抽。冰嘎的那个另外一个怎么怎么说它？抽抽冰坨。啊坨。坨对了，第二个抽坨坨，抽坨坨，抽坨坨。时间到。太难了，恭喜你们答对了六题啊！还不错，不错，好厉害！好啊，第二组是何老师跟浩飞，三分钟计时开始，几个字？就是几个字？四个字。好，第一个是数字，然后那种哦哦，就是哦。比大比无小，比大比五大比无小，比比五小，比五小是二吗？对对对，二的另一种说法。呃，两。对对对，然后呃，插进去了，插进去了。插。我说插。下一题，下一题。好，那个三个字小朋友玩的，一高一低，一高一低，两个人坐在两头。哦，荡秋千。<笑>不是一高一低，我高你低，我高你低，你低我高。跷跷板。回到正点来。哇。几个字？几个字？哦，四个字。四个字。哈哈大笑。哈哈哈哈。然后。呃。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈大笑不止，不不，大在第三，然后哈哈哈哈哈，大大大，大在第三个字，大是第三个字，捧腹大笑，对对对了，好，我们两个，我们我们两个去呃公园，天气特别好，我们俩坐在小舟上，然后我们两个叫划船。哦，两个字，就是我在那里跳着舞，然后呃，这样，好，好，就是豆豆，抽筋，不是不是，有音乐，有音乐，那这个人需要干什么？这个人在打碟，对了，好，那个一首歌，郑秀文的歌，呃呃，我怎么唱来着？那个啊，第第一个字是眼睛上面是什么？眼睫毛，在上面呢，毛。<笑>什么毛？眉毛。好，第二个字是这样。时间到。眉飞色舞。OK， 算吧，算吧。好，这个也算是吧？好，<笑>好吧，好吧，辛苦，辛苦，辛苦。太难了。OK， 三分钟计时开始。三三三个字，在东在东北，呃，这样这样。
这样，这样，呃，扭秧歌。耶！哇，很快。呃，南北还有两个字是什么？南北东西。啊，对对对对对。然后这是第一个字和第三个字，形容这个东西。嗯嗯嗯嗯嗯。形容这个东西。嗯嗯嗯嗯嗯。西化不对不对，还有接近了。西湾，漂亮，厉害，好快哦！三个字，然后，呃，那天我跟你说了个 VR 眼镜，然后会，呜，啊，过山车，耶，啊，一项运动，哈哈哈哈哈哈哈，擂台上三个字，打拳击，哎，对，漂亮，这这个一个运动。然后前面有根棍子，然后你跳单跳，哎、啊、耶， yes! 很顺哎。呃，比如说几个字几个字，呃，四个字是一个成语，然后那个，呃，马前面的属相是什么？什么？哎，我最怕什么？我最怕什么？你最怕？我怎么知道？我怎么知道？<笑>过过过过啊！过过过过过,过！这个唱歌人啊,啊，四个字，四个字，成语吗？呃，也不算，是成语啊，是是成语、啊，对不起。四个字，第一个字是“四”的后面，五，然后形容他唱的不好，五音不全。耶！哦，呃，趴着，然后那个。趴在地上叫什么？趴在地上叫什么？趴在地上，呃，那个，呃，有一个有个水果叫什么桃？什么桃？什么桃？水蜜桃？不对不对，两个。猕猴桃。黑黑紫紫的。黑紫。葡萄。啊啊对对，有。匍匐前进。漂亮。啊，四个字是成语，然后。一种家庭器材，然后就会吹得，哎呀，我好凉快，或者冬天会变得很暖。后面有吗？啊、uh, ，yes， 啊，调虎离山。啊，这是娜姐的老公叫什么？张杰，杰哥。这是哪儿？这是哪儿？肚子？啊、不不，这是哪儿？腰。呃、啊，连起来说，解腰。嗯不对，三个字，三个字，三个字全名，然后说全名，张杰腰啊。哇。OK， 那一天我们一起带着狗，然后去干嘛了？呃，踢足球啊，放风筝。不对，在两个边，两个字，无边，两个字，钓鱼。时间到。八八八八八八八八八，厉害厉害厉害！他们最后的成绩是十题。上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您稍后看点。莫求问答，京城爆料现场。看了看了看了。傅首尔最不满意自己的缺点，老公，老公。哎，急眼了。吴一天认为他的理想对象必须拥有的品质是什么？漂亮，身材好，性感。Reader 才歌大赛，小燕子、李希明。我是专业的 Reader， 淡黄的长裙，蓬松的头发。今天，我我知道那歌，但这个歌叫什么？你不知道吗？啊、快乐大本营手机合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。快乐大本营官方合作伙伴，作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》。vivo S 六五 G 自拍手机，超清夜景自拍，照亮你的美。大家好，我们是。快乐家族，好，下面三个队呢要参与的是另外一个以差快问快答。首先，请黄队刘维、傅首尔上场，彼此先看着对方的眼睛，嘱托对方一句话。
就是，也许这个游戏就是结束的时候，我们俩已经散了。所以，请珍惜现在我们最后的温情时刻，温情时刻。哇，这个背景音乐我要哭了，<笑>谢谢老师。现在你们听到的这首背景音乐是来自刘维《小小星球》专辑中的同名主打《小小星球》，谢谢大家。好，来了，第一题，请同时指，谁是更敏感的人？开始。嗯上来就错，两个人都觉得自己更敏感，对不起，回答错误，请慢一步。这倒还好，请问刘伟，假如傅首尔被逼着必须去整一个地方，请问他会选择整哪里？牙齿，牙齿，回答正确。哇，真朋友！请问傅首尔，刘维觉得自己最不好看的部位是哪？嘴巴。嘴巴。我的嘴巴怎么了？我嘴巴。因因为你老是刻意的嘟他，我以为你对他有一些不满意。我最好看的地方就是嘴巴，你不知道吗？<笑>请问刘维，傅首尔在 KTV 必唱的曲目是什么？最炫民族风，最炫民族风。不对，傅首尔在 KTV 必唱的歌曲是《黄梅戏》，黄梅戏。好好好好好，这一首。请问刘维，傅首尔最不满意自己的缺点？体重。有三个选择，说出一个对的就行。老公，老公。嗯。等一下，等一下，开玩笑，开玩笑。老公。说出一个就行，对吧？体重吧，首尔根本没有不满意自己的体重。你太不了解我了，我不满意自己过于刚硬。啊！我告诉过你很多次，我想当一个温柔的人，你都没有倾听进去。不，我觉得你很温柔。你看你一直拉着我的手，因为他要摔了。我真的已经寸步难移。好，来来来。可以可以可以！我天哪，好棒！天哪！好，来抓紧抓紧！请问傅首尔、刘维最不满意自己的缺点是什么？不自信。回答正确。哦、<笑>你觉得惭愧吗，刘维？你们是不是透题了？请问刘维，傅首尔的人生终极理想是什么？有钱，跟胡一哎不对，可以躺着赚钱。刘少生终极想是啥呀？你都这么好了，你好好想想。终极理想是健康。<笑>不对，对不起，回答错误。傅少，你的终极理想是什么？学奖，写好作品，你太夸张了，活着不就好了吗？<笑>好，两个人要想办法挪到紫色的地带。妈呀！请问傅首尔、刘维的人生终极理想是什么？唱歌，反正是跟唱歌有关的。他这辈子就是想唱歌，当当歌当歌神。每年都有专辑出的歌手，所以我觉得傅首尔算是了解刘维的。好，祝贺两位！谢谢大家，对老公还是比较满意的。好，下面，吴一天、张云龙，请出场。
这根本不用使劲儿，随便一卖就卖到黑色了，感觉他们那个腿都给伸过来了。哎，你随便卖一下，我看能卖到哪儿。哇哇哇哇哇！哇哇哇哇哇！好了，谢谢。好了好了好了。好了，谢谢。好了，好了，过分呗。第一题，请问张云龙，胡一天觉得自己最帅的地方是哪？脸，脸。不然呢？再说细一点吧。眼睛。回答正确。请问胡一天，张云龙觉得自己最好看的部位是？眼睛，眼睛。回答错误，张云龙，你觉得自己最好看的部位是？喉结，喉结。啊，那你咋不动一下呢？动了。好，慢一步，请问张云龙，胡一天最喜欢吃什么？哎，他最喜欢吃，他带我吃过横店的一家炸鸡翅。对不起，不对。胡一天并没有带你去吃他最喜欢吃的东西。胡一天最喜欢吃什么？告诉龙龙。呃，烤肉吧。最喜欢吃烧烤。请问胡一天，假设愚人井里的水喝了会意识错乱、颠倒黑白，身边所有的人都喝了，张云龙会喝吗？会吧。回答正确。龙龙告诉他为什么你会喝？因为我不想当众孤独。请问张云龙，胡一天会喝吗？不会，为什么？他想要做那个当众孤独的人。回答正确。哇！喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了。天哪！因为胡一天想做少数人。请问胡一天，张云龙认为他的理想对象必须要拥有的品质是？善良，绝对对。回答正确。那既然这么优秀，你再加试一题，还能说出一个吗？孝顺，回答正确。如果还有一个，你会说什么？温柔，靠近。龙龙希望这个理想对象爱他。好，下面请问张云龙，胡一天认为他的理想对象必须拥有的品质是什么？有三个，说对一个就算。漂亮，不对。身材好，不对。知性，性感，不对，不对。看来张云龙对胡一天的理想对象毫无了解，他不值得去吃烧烤。胡一天，你的理想对象拥有的品质是？善良，哇，有责任心，还有真诚，对。好、啊，目前比较积分领先。哇，好棒、啊！下面一题，蓝队娜娜佳佳，请上场。怎么说呢？我们两个了解呢，也不了解。怎么可能不了解？就是了解呢，我们也是就是属于这么在一起十几年了，不了解呢，我我们也有我们各自的生活。<笑>来，开始了啊！第一题，请问娜娜，维嘉觉得自己身上最不好看的部位是哪？喉结。鼻子。我有一次我说嘉哥你鼻子好好看，他说我你会不会觉得有点大？我说不会啊，我觉得很帅，而且很像呃华仔。回答正确。佳佳，你真的觉得你鼻子不好看？对，因为我不喜欢勾。那我就很惊讶，说我说不会吧，我觉得很好看呢。对呀、啊，萧亚轩也这样。哈哈哈好，请问维嘉，娜娜觉得自己身上最好看的部位是哪？哪儿都好看，回答正确。哇
，要哭了。不好意思啊，这个答案。我看到这个标准答案的时候，我觉得娜娜丧心病狂，但是没有想到嘉哥居然能够猜到，好厉害啊！所以娜娜，你真的在你自己的五官上挑不出任何一点毛病吗？是的 ，OK。因为我说任何一个地方好看，都觉得对不起另外的地方。不能顾此薄彼，对不对？对对对。下面，请问谢娜，维嘉最喜欢被人夸的点是什么？有梗。哎，呃呃呃，幽默。好，回答。错误，错误，维嘉。你最喜欢别人夸你什么？顾家。哦。啊。我的观众说，我好喜欢维嘉，因为他好顾家。<笑>观众肯定夸你说，就是我好喜欢嘉哥，他好有梗。所以这就是期望跟自己希望的是不一样的。对啊，最喜欢。因为我看中的是这种品质。以后嘉哥，我看到你，我也不说你帅，也不说你有梗，我就说嘉哥，你好顾家呀。那我肯定会说谬赞，谬赞。要过来一下，这样这样。下一题，请问娜娜，维嘉最不喜欢被人说的点是什么？<笑>不顾家。不顾。呃，矮丑。<笑>我是这么肤浅的人吗？<笑>你也太过分了吧！矮和丑缺点一个，中间有一个是对的，但不是两个都是对的。<笑>回答正确，是不是？原来我这么肤浅呢！前面要把自己塑造成一位顾家的好男人，然后又不喜欢别人说他矮，那如果说你又矮又顾家，你开心吗？好，下一题，请问佳佳，娜娜觉得自己最大的优点是什么？开心快乐。回答正确，请问维嘉，娜娜觉得她自己最大的缺点是什么？太开心。哎，不是。回答正确。我的天哪！哇！我心跳要骤骤停了。<笑>你为什么觉得自己最大的缺点是太开心？就是有的时候太开心，让人家以为我不正常，但其实我是一个很正常的人。对，当一个人非常认真的说“我是个正常人”的时候，通常都不太正常。好，请问维嘉，这题非常的刁钻。谢娜，除了张杰以外，最喜欢的歌手是谁？谢娜，回答正确。因为你家就囊括了最受欢迎的男歌手跟最受欢迎的女歌手，你经常这么跟我说的。你要如果跳着跟俏俏出道，你们还有的一争。娜娜整体的回答丧心病狂，关键丧心病狂，朋友还知道。最后一题，请问谢娜，维嘉的终极人生理想是什么？终极理想。有一个大家幸福的生活在一起，方向是对的，但是有一个大家庭互相相爱。回家的这个终极理想更简单，就是有一个家，有一个家。他有家，他有家，他有家，他的终极理想才能有个家。那他顾的是啥？他终极理想是他想要一个家，一个不需要多大的地方。没有，佳佳，你告诉娜娜，你的人生终极理想是什么？长命百岁。<笑>回家的终极梦想就是全家人长命百岁，幸福平安，幸福平安。对，好，恭喜娜娜和回家，厉害了，厉害了。所以在体唱默契问答当中，获胜的是蓝队。蓝队、灰队，请出列。你们在各自的游戏当中都获得了第一名，所以你们接下来拥有交换石头的权利。首先，两队石头剪刀布，输的人先去交换，赢的人可以拥有问小芳一个问题的机会，然后再交换。来，石头剪刀布，好。首先，蓝队先去交换。你们不能问问题，你们就随意交换就好了。其实四很容易的，四是那种立面的，你看见没有？不换，我们不换。
接下来，灰队拥有提问的机会。看到没？看到没？哇！位置，懂了。是什么答案让灰队如此开心？好，换换换，我们换五号吧。我们跟五号换。最终，灰队选择和红队交换石头。好，各位亲爱的朋友们，马上进入最后一轮的比拼，大家有且只有一次交换的机会了，所以大家一定要在下面的游戏当中赢得胜利。马上进入到我们后面的环节。欢迎各位来到由快乐大饼和拼多多联合打造的，请选择你的英雄。感谢首席合作伙伴拼多多对本节目的大力支持。上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜。便宜那么今天呢，我们的这个环节呢，叫做、嗯、Reader 为什么是冷笑。冷笑 Reader 猜歌大赛，就是现在有一种新的歌曲的表演形式，是歌词朗诵的形式。朗读者猜歌大赛，游戏分为两轮，每轮三队参加，听朗诵，猜歌名。两位 Reader 轮流朗读，最先按下抢答按钮的队伍获得答题权，答对一题加一分，答错则扣一分，总积分最多的队伍获胜。那么会请出两位非常厉害的朋友来朗诵歌词。那首先第一位呢是前一段。在我们湖南卫视的《嘿，你在干嘛呢》当中，用一口流利的、纯正的、非常非常标准的说掉普通话，让大家非常喜爱的小燕子，我们掌声欢迎小燕子！妈妈好，哎呀，坑坑无言，这个我是真有音的，乌云拉拉，滑皮滑皮滑皮，你们听懂是吗？这我普通话不标准。大家好。我是茶色的小燕子。<笑>好，下面这一位呢，也是我们这个游戏的灵感来源之一啊。呃，我们大家看他，听听他的声音，看他出场就应该会知道他是谁了。当好的长裙，蓬松的头发，牵着我的手看最新展出的油画，无人的街道，在空荡的家里，就只剩我一个人开狂欢的 party。哇！大家好。我是猫咪开心时会发出，的李心凌，谢谢，谢谢。好。那个淡黄的长裙，蓬松的头发，还有别的唱法吗？我还可以唱出来。加油，来，请你来。音乐呢？音乐呢？音乐呢？黄的长裙，蓬松的头发，牵着我的手看最新展出的油画。无人的街道，在空荡的家里，就只剩我一个人开狂欢的 party。party。唱，你倒是唱呀！我们一直在等你唱。听说这一段有点像 rap。其实后面有开始有开始走自己的韵律了啊，他是说着说着就唱了起来，唱着唱着又说了几个字。对，接下来第一组比赛的三组队员，请就位。蓝队维嘉谢娜，绿队吴天张雨龙，粉队海涛吴昕。第一首是西宁来朗读，请开始。爱我有些痛苦，有些不公平。如果真的爱我，不是理所当然的决定。感到你的呼吸在我耳边，像微风深情，温柔的安抚我的不安。所以我要每天研究你的答案。哦，龚自然。嗯？什么？什么？什么？什么？没有一个人抢答。我没想到，我听他念完了这一段。<笑>这首歌我必须说你们非常的熟悉，那提示一下三队，看着我多么自然，试着把这四个字唱出来，想想看是哪首歌。好，来，多么自然，落叶归根吗？不对，扣一分。来，来，行。把根留住。把根留住，回答错误继续猜，回答错误继续猜，回答错误继续猜。好，好，娜娜，来。Forever love. Forever love. You. 回答正确。Yeah. 我们听一下这首歌。有些痛苦，有些不公平。爱我有
祝贺现在蓝队积一分，绿队粉队各负一分。第二首歌，小燕子为大家朗诵。所有知道我的名字的人嘛、啊，你们你们好不好？好，来，绿队，这首歌叫什么？我终于失去了。<笑>回答错误扣一分。好。我是一只小小鸟。回答正确，蓝队积一分。天哪，蓝队，我们都可以猜得到。所有知道我的名字的人嘛，你们好不好？我们提醒绿队非常积极参与，勇敢的答了两个答案，扣了两分。好，下面这题更容易，请您，请朗诵。朝花夕拾杯中酒。好，来，蓝队，中华民谣。回答正确，蓝队积三分。我都没听过，不知道听过没听过这首歌。我我想到一个稳定的数的时候，我们就让他们抢了，好不好？抢到一个什么？稳定的数。OK， 大概是十二级左右。因为这样下去，我们赢十二级。不不不不一定，不不不不一定。下面这首非常难，来，朋友们做好准备，下面这首来了。喜欢用我的声调唱出你的味道，这一秒有种感觉，甜蜜的。喜欢用我的声调唱出你的味道，歌名歌名这一秒。哒哒哒哒。Fly away, fly away, fly away， 回答错误扣一分，继续抢答。我们的爱，我们的爱，回答错误扣一分。来，蓝蓝队，你的微笑，回答正确，蓝队积分。我的天哪！唱出你的微笑，这一秒，唱出你的微笑，这一秒，然后傻笑。天哪，这首歌好熟，但是我不知道名字。你又没听过？没有没有，好熟。亲爱的朋友们，为大家报告场上情况，粉队厉害了，负三分。我就说保守一点吧，也不听我的。好，下面这一题做好准备，小燕子，请。人与天上的明月，是不可应有。请绿队，好，绿队来。月半小夜曲、啊。回答，回答，正确。什么？月半小夜曲，这是一首。广东歌，但是呢，我们刚才听到小燕子用纯正的长沙普通话来为大家朗读，非常的深情。这个厉害，这个厉害，这个厉害，太厉害了！朋友们，绿队追上来了，继续比赛。下面有请李希宁。孙悟空，天很大，云很重，来，云很重，来，蓝队，五。是黄义达的，黄义达对。这这这心很空，黄义达，哎呀，是的的黄义达的那个。这首，啊，那女孩对我说。心很空，天很大，云很重。好，对不起，那个娜娜确实花了一些时间。绿队加一分，好，绿队现在是平的。娜娜其实想到了，这首歌是黄义达的，就歌名堵在嘴边。好，恭喜绿队积分。好，下面来。这题送分题，比手快了，送分题。小燕子，请。你说你爱你爱了不该爱的人。好，来绿绿队来来来来来绿队，五四，时间到。好，来粉队。爱上一个不回家的人。回答错误扣一分。好，蓝队。请十分。回答正确。什么什么梦醒时分？哎呦，梦醒时分！你爱了不该爱的人，你说你爱了不该爱的人。我们还有四题啊，还有四题，还有四题。宣布退出。啊。就是他们全部赢，我们我们也会。你们现在在这一队肯定是领先了，但是。我们待会儿是在六队当中，你选谁是第一，谁是第二 ？I'm sorry, I'm sorry. 
提醒您，稍后看点。魔音诱饵，听力与记忆力的双重考验。看，青春吹灯了，让青春吹动了你的长发。男儿的一片片。我真的不记得歌名了。有情是金石，将邀请两对互砸。友谊是金石，不逃无破绽。这是一块金属吧？快乐大本营首先合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。快乐大本营官方合作伙伴，作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》，vivo S 六五 G 自拍手机，超清夜景自拍，照亮你的美。大家好，我们是。快乐家族，感谢首席合作伙伴拼多多上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。感谢官方合作伙伴网易云音乐上网易云音乐搜快本抽千元大奖。感谢官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。作业帮累计用户超八亿。下面李希明，请朗诵。如果说你是夏夜的烟火，来。来，哎，绿队，嗯，这首歌我好像在那哪唱过，《追光者》。回答正确。我写绿队就像那个漂亮。一念错。为你唱歌。我发现，西宁好像有一点点轻微的阅读障碍。真的，你发现了吗？他就是每一个每一句歌词里面都有一两个字是跟写的不太一样的。就是听起来也差不太多，比如像刚才是萤火，你仔细看是萤火，不是烟火。如果说你是夏夜的烟火，烟火，啊、我我是为了增加增加这道题的难度。我的妈妈，你好棒啊，这么有综艺精神。这样的。他为了增加难度，他在乱念。下面小燕子。门里面的空气开始冒烟，门扔扔。完美的脸慢慢的出现，再见，丑小鸭，再见，我要洗心革面。绿队来，这应该是一首蔡依林的歌。看我七十二变，回答正确。朋友们，绿队接下来的朋友们，绿队追上来了，漂亮。漂亮里面的空气开始冒烟，门认真，完美的脸慢慢的出现。再见，丑小鸭，再见。我要洗心革面，认定可以升天，梦想近在眼前。下面一题，送分题，送分题来了，送分题来了啊！送分题，粉队，粉队送分题啊！一定一定来。好，来，把根留住。出来，各位，我们的爱。爱上一个不回家的人。回答错误扣一分。好，恭喜学霸，回答正确。西宁，请朗诵。嗯、还有神奇的魔法师，开心的他喇叭让我的心。大喇叭，让我的世界；现在大喇叭，让我的世界。来，粉队，粉队，粉队，粉队，来！快乐你懂得，回答正确。粉队追上了一分，是开心大喇叭。我们多少分了？我们多少分了？你们负负三分，漂亮。下面最后一题，请小燕子来，这题有难度。那我家里的心儿折下。制作间他妈妈来粉队，制作间他妈妈来粉队，让我将他心儿摘下，试着将他慢慢揉，将他慢慢揉。歌名，歌名，我为三零二，粉队答对了。
代，第一轮的比赛已经结束，我们来为大家汇报成绩。<笑>首先是蓝队积分四分，绿队积分两分，粉队积分五两分。<笑>各位都准备好了，我简单的分享一下接下来啊，接下来的这些题啊，平常心，平常心去面对啊，非常多熟悉的哦，但是肯定是会有负分出现的啊，好，来吧，来，准备好了啊，首先，先是小燕子阿姨先来。皮鞋擦亮，换上西装。哦，皮鞋擦亮，换上西装。皮，等一下，我们先按了，我们的没有亮。按按灯来，按灯，按灯来。陈老师，你们按灯来。佩戴上衣服，克拉的梦想，我的心脏。快快说个名。什么歌？什么歌？知道吗？我知道。歌名。好。耶。好。Yeah, 好， yeah, yeah. 说出歌名，整个青春修炼手册，回答正确。连歌词都知道了，但是最后的一刻没有说出来。没事，没事，没事，没事，我们没说出来，不能算我们错吧？啊，对对，也是扣了一分，<笑>也扣了，扣了一分，来吧，扣了一分。接下来马上第二题，齐明。从不觉得你讨厌，你的一切都喜欢，有你的每一天都新鲜，有你。说啥？再来一次。没事，没念错，没念错，勇敢的念。从不觉得你讨厌，你的一切都喜欢，有你的每一天都新鲜，有你阳光更灿烂，有你黑夜不黑暗，你是白云，我是蓝天。是。确实这几个字让你。来了来了来了来了。这几个字让你。来了来了来了来了来了来了。什么什么？小苹果。回答正确。这首歌这么文艺啊！什么？被西宁读出来，我觉得像诗一样。对啊，我都觉得要哭了。但说实话，西宁整个的这个过程啊，这个断句确实有一些刁钻。太厉害了！因为我看了几遍，我说这个断句啊，很大胆啊。有你阳光更灿烂，有你黑夜不黑暗，你是白云，我是蓝天。像是一个 r a p 太厉害了。好，接下来啊，等一下，等一下，所以现在是一比一比负一吗？罗老师站在那里的那种感觉，你要习惯。没有，因为这个地儿不太。这这是不是有点问题？这个地儿有问题。没事没事，我我研究了，它就是有一根线而已，咱们把搬搬那。何老师，何老师，逆风翻盘，逆风翻盘，来，朋友们，接下来中华曲目是谁？接下来这首歌很适合逆风翻盘，来来，让青春吹动了你的长发，你的长发，让青春吹动了你的长发，让他们让你的脸。歌名是。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒我真的不记得歌名了。来，来，来，来，来，来，来，什么？五、四、三、中人，追梦人，什么什么？追梦，追梦人。回答正确。梦中人，梦中人。好，我记住了。何老师，何老师非常非常懊恼。咱俩我们咱俩商量好，咱俩商量好，知道歌名再拍，知道歌先不拍，好不好？好吧，哪怕让他们先想想来。哎，对对，等一下，我们的桌子好像拍了，它不亮，要按三。说着，说了就亮了。哎，加油啊！啊啊，它亮，它亮，它亮了啊！对。OK， 何老师这边都调整好了。我们这边不需要调整。OK， 完全没。我们这边要逆转，逆转，调整已经来不及，没有用了。好的，可以了。何老师加油。可以的。要不然待会儿负分滚出了。负分滚出就是这个位置，这个位置刚才就是负两分。好砸心啊！还是很多很多融入在里面啊。加油加油！接下来啊，西西的品味啊非常熟悉，好吗？来，西宁加油。西宁，来。我没有关系，你可以假装没事离开这里，一切好安静。我只想把你情绪好好压抑。到底谁会先说再见？我知道我一定哭泣，走的时候记得说爱我。再见。好。再见。很呐，很呐，很呐，就是再见啊
，张震岳啊，把我没有机会，不是太假，我妈了，机会，不是太假，我妈了，我妈了，自由，回答张震。回答正确。何老师，周华起步，何老师。哎哎哎哎哎哎哎哎、何老师表演不出分寸。我知道了，我知道了，咱俩换个位置，你站在这边，你主你主拍好不好？好，我来拍。你主拍。每一首歌都唱对了，但是歌名都不对。我跟你说，我是中华曲库，但是这个曲库它没有歌名儿，它不提供歌名。你是中华曲库，你是中华词库。不是曲库是词库、啊。我看这“自由”两个字，何老师喊出“再见”，我都惊呆了。哼！来，接下来，小燕子阿姨。道不尽，魂真舍虑。那个，那个，江山啊，爱江山更美人。爱江山更爱美人。刚刚选择阿姨。道不尽，红尘，爱江山。只念了不到十个字。回答。找回状态，因为是老歌，因为是老歌。数不完人间恩怨，世世代代都是缘。流着相同的血，喝着相同的水，这条……哎，有人没听过，何老师，你刚答对，龙龙就说说。你答对，因为这是首老歌。<笑>朋友们，我提醒一下，张宇健、傅首尔，我点名，他们两个没有参与。哎、哦，小苹果他真正没有参与的是张宇健，对，两都放在兜里面。精神小伙。接下来这道题啊，快乐家族非常熟悉，来，心灵。没有星星的夜空，没有话题的补充。<笑><笑>没有星星的夜空，明天过后，明天过后。哦，回答正确。何老师，我差点说，我怎么可能？云州的安教，我怎么可能猜不出来杰哥的歌？还有人说这就是爱。朱正杰在下面说什么也不懂的，怎么现在上来什么都会了？中文歌都没听过几首，就我一个人没听过吗？我都没听过。这都可以猜得到，领先的是朱正廷和张宇健，他们甚至只有一个人在参与比赛。我，张宇健，而且今天啊，何老师，没答对你就唱对。心动渐渐的时候。哎呀，这题没有抢到，真是，我这手都太烂了，没有抢到。给刘维一点小小的提示，接下来是一首老歌。你给我提示，为啥拿麦说呢？<笑>来了，各位，小燕子阿姨。抬头的一片天，是男儿的一片天。抬头的一片天，是男儿的一片天。甩手。哈哈，星星点灯，星星点灯，星星点灯，星星点灯。拍到，是是是。星星点灯，星星点灯，星星点灯，回答正确，星星点灯，对不对？回答正确，星星点灯，对不对？对对对。何老师，何老师，何老师，何老师，何老师，何老师。那就是白答，因为错了一下，又对了一下，就是零分啊。我们水手是我打嗝的时候不小心这个一个嗝。他想说星星星星。可可可，这个一定要加给何老师。来了，没问题啊！来，没问题。来，接下来，来，西宁来，西宁来，接来西宁的，来。我问为什么那女孩？我问为什么那女孩？我怀念的，我怀念的。我问为什么？你这个人有问题。给我。一共刚说了五个字啊！我问为什么那女孩？你这个人，你你就就已经你你答对了之后，我很想我问为什么。我怀念的回答正确，正确。哇呼
，青春修炼手册，自由，没有什么借口。明天过后，我怎么敢唱敢杰哥的歌？回答正确。中华曲库是谁？香水美的一幅画。我想问一下对面，如果四题我们都答对，我还有机会吗？有吗？有吗？看你眼色行事，好不好？好。OK 啊，来。这三题了。只有三题了，妈妈。最后三题了，最后三个机会。那应该没机会了。没机会。最后三个机会，看看接下来这首歌，这首歌的情绪啊，情绪是情绪这种感觉的。哦，爱不完。情绪这种感觉的，好吧？找到这个情绪走向，每首歌抓住情绪走向很重要，好吧？来，认真了，认真了啊！来，我想你的难题，你写我的日记。啊，是在说话。什么？的难题，你写日记，写我的日记。啊，是在说话。什么？我提醒一下，张宇健、傅首尔，我点名，他们两个没有参与。真正没有参与的是张宇健，对，两都放在兜里面。认真了，认真了。他说话，我刚刚刚说了两句。来，我我想你的难题，你写我的日记。爱你就等于爱自己，是吗？回答正确。我没听见，我没听见。什么什么？我真的没有听过这首歌，我从头到尾没听见他在说什么。啊,啊。我还没说可惜。刚才从西宁到正平到雨健他们三说的话我都没听见，只听到四个扎心的字。回答正确。这就是我不玩的原因。这就是我不玩的原因。我我不知道为什么，就是我看着这些字啊，我听都感觉我对不上似的。这么正经。绝了，这就是真的绝了，好了，那追不上了吧？来到我们小燕子了。最后，我跟你说，这题小燕子是我的，是我的，是我的，是是。但他说话，我每一个字字字入耳。这个是 OK 的，来。爱怎么做就怎么错，怎么看就怎么拿，怎么叫人死生相随？我们死生相随。我们。我们都不用说，怎么爱怎么做，怎么说，真的呢？说歌名儿，别欺负别周华健，奇遇，天下有情人。回答正确。这真是曲库了，演唱者和他都说对了，这厉害了。这个我真的不知道啊，这个真的不行。好，现在何老师这边已经平了，平了，是不是？好，玩了，玩了半天，终于获得了零分。这已经非常不错了。对，有的人玩了一整局，最后是负两。你想想，还有的队伍，你说，最后一题了吗？最后一题了，来，最后一题了，最后关键中关键。我非常希望在西宁这拿哪怕一分。来，西宁最后一题。老师，当我是专业的 reader。什么？什么？告诉你，他是专业的 reader。是是，你跟我你跟我聊天呢。<笑>我们在这比赛呢，你跟我聊天呢，咋的了？不是，我知道。他觉得你老是在把他那个就是逗他。我。很难的。我。超难。对。啊、咋的？<笑>什么？他想跟你沟通。对对对对对对。沟通交流。就非常专业，而且那个那个整个那个过程读每一个字的时候，都很有自己的情绪和有自己的理解在里面，对不对？我这么说他会舒服一点吗？没有。谢谢你。<笑>好，让我们听听这位专业的 reader 帮我们演绎今晚的最后一支，有请。你有一双温柔的眼睛，你有温柔的眼睛，你有。你有一双温柔的眼睛，你有善解人意的心灵。五年以后，我是。春风满面，春风满寂寞女儿心。让青春吹动了你的长发，让它温暖你的脸。我真的不记得歌名了。开头的一片天，是男儿的一片天。甩手！我跟你说，我是中华曲库，但是这个曲库它没有歌名儿。<笑>明明白白我的心。让我们全场一起唱起来！明明白白我的心。你有一双温柔的眼睛，<笑>你有善解人意的心灵。如果你愿意，请让我靠近，你的心事有我愿意倾。星光灿烂，风儿轻。好，接下来我们总结一下这边的分数
。何老师跟浩飞经过不懈的努力，告诉我们爱表加爱牙，最后获得了一分，恭喜啦！先生们，再一次让我们用掌声感谢我们的 Rita、李旭宁，还有了不起的小燕子，谢谢，谢谢，辛苦了，谢谢。好，下面请蓝队去交换试金石。我们那个还 OK 吧？因为我们要换掉五，他们又会换回来呀。哎呀，这把要是我们赢了，啊、我们就赢了。蓝队选择保留石头不交换，是最后了呀。这就是最后，那我们就不换了呀。大大方方，我就说我们来这里是做样子。嗯，好了。灰队也保留原有的石头。朋友们，现在最刺激的时候到了，小芳将邀请两队上来互砸他们的友谊试金石。小芳，你要选哪两队？好，现在先有请黄队和蓝队进行互砸 PK， 说明蓝队很厉害，说不定黄队很厉害，要不要？快快快快快！快。哎，可是这个跟力度没关系吧？我劲儿小，但是一样可以给他砸。砸这个石头的话，跟他的角度和力度都会存在关系。这是你们的。他们砸我们吗？对呀、啊，复杂嘛。泡沫、啊，真的、啊，全都是泡沫。你看，我轻轻一点都掉灰。<笑>别别别别慌，别慌，来放好放好。来，首先你先砸他的，来，你们先砸他们的，来。哈哈哈哈石灰墙，这个效果真的好好。其实不用砸他那个，我在手里捏也能碎。面粉，面粉，是石头是面粉哦。对，这就是你们的勇气。美食节目啊！接下来，绿队挑战蓝队，还不是我们，还不是我们，还不是我们。我们好，来了。这一轮的话，绿队赢了。换了半天，我和娜姐不敢相信。有请刚刚获胜的蓝队来进行第一轮的初步分配。哇，好光荣哦！这么大的优势呀！我们不换。好，蓝队选择不换位。就这 ，over 了。接下来，请粉队。到我们到去吧去吧去吧去吧，就这一下。哈哈，哦吼，不简单呀、啊，我觉得。什么不简单？跟蜂儿煤似的那块儿，<笑>上面全是孔。粉队打绿队。碎了碎了碎了，我说的吧。碎了碎了碎了。哇，碎的好漂亮啊！你和吴昕的友谊碎成这样，我好开心啊！努力的两边都有，中看不中用。还有第二了啊！接下来有请红队。哈，来了。哇，拿到手里就觉得沉吗？不是沉的问题，相当的紧实。应该是糖。嗯，我可以了哈。那我来了，浩飞我来了。<笑>可以继续，不知道是谁碎的，是我碎的还是他碎的？<笑>你的碎了，何<笑>老师的碎了，何<笑>老师，稀<笑><笑>碎了，稀碎了，哇，最后一把稀碎，我好难过啊！好，最终对决。
灰队和绿队，有绿队砸灰队。哇，这就是最硬的了。由绿队来砸灰队哦哦，可以看看你们的石头吗？可以啊。哇、哦，这是一块金属吧？嗯，好像是。绿队砸灰队。毫无破绽。哎呦，绿的有渣渣，哎呦，哎呦，好，停止。现在由灰队来砸绿队，我们吗 ？OK， 对，比力气吗？现在。哇，小心点，小心点，轻点，轻点。小心手，小心手。哇！谢了谢了。明显的是灰队这个比较硬。哎呀，最终连胜三轮的绿队还是败在了灰队的有意失惊石下。让我们一起来回顾一下灰队是如何获胜的吧。四号四号，灰队可以拥有问角方一个问题的机会，然后再交换。五号是不是最硬的？看到没看到没？我就咋说的？冠军是灰队五分。好。他们也选择不换，并且没有问问题。让我们恭喜灰队的朱正廷、张宇健获得“情比金坚”的好朋友称号。其实呢，我们今天用到的这六块试金石呢，都来自湖南省地质博物馆的支持。下面我们请出湖南省地质博物馆展陈部的部长于天石，欢迎于老师。老师好。我们来看升级版的石头上场。我、哦、这个粉色的也好看，可能大家有点想不到，其实我们刚才拿到的是一小块嘛，对不对？但是这些石头如果用略为完整的形式来呈现的话，就是这样的，非常漂亮。那第一块是黄队的,黄的，你看我轻轻一点都掉灰、嗯。黄队的这一块石头，这块石头是什么？这块石头名字叫做高岭土，所以你们捏在手里面，感觉有点像土状的一些。对我捏着都感觉要碎。它即便砸成了粉末，它仍然可以用来制作陶瓷，可以用来造纸，还可以用来制作涂料。那第二块这个粉色的呢？这个非常漂亮的。刚才有一块那个方方的，碎成了一块一块小方块的。这个啊，这是蓝队的那一块。对，所以它的名字叫做方解石。它的主要成分跟我们的牙齿和骨头是一样的。哦，主要是碳酸钙，它可以用来制作石灰或者水泥。哦，那这一块，这一块我记得是我们的这是我们的粉队的这一块，好看啊，好漂亮啊，他本人。他的名字叫做灰梯矿。那么梯的用途是非常广泛的，比如说我们的屏幕里面、我们的音箱里面，还有我们的话筒里面的半导体材料都有梯的元素。啊，中国是世界上灰梯这个梯的主要生产国。那么湖南也是中国最大的梯矿所在地，所以湖南也有这个世界梯都的美誉。那老师，我有个问题，因为那一块我们刚才没有一块这样的石头，对不对？其实何老师，您刚才手里那选的那一块就是这个绿色的哦。只是我手里那块完全不是这个颜色，是它是有点黄色偏偏啊，像透明的是吧？啊，对对对对，比较透明的。它可以有绿色，也可以有红色，还可以有紫色。那么它其实是同一种矿物，它叫做萤石。萤石啊，对，有古装片里面我们经常会看到一种稀世珍宝夜明珠，在晚上会发光。那么它就是用萤石做的。它会夜光它也会发光吗？呃，可以带回去试一试。这一块是那个非常坚固。最后才被砸哦，那就是绿队他们的，他们的这一块，你们刚才砸的时候感觉它很硬，对吧？但是实际上它的名字叫，实际上它的名字叫石膏。石膏不是很很脆弱的吗？对啊，石膏不是应该我那个长相的吗？
。石膏可以是透明的，它也可以是白色的。哦，老师，那比如说手骨折什么说打石膏是这个吗？就是这个，就是这个。哦，哦如果能打成这种透明的就漂亮了，很洋气啊。啊最后这一块就是我们今天的最最坚硬的这块石头了。对，它的名字叫做黄铁矿。它的主要成分是硫化铁，啊，不知道刚才你们有没有注意到，刚砸完之后，它的表面其实温度是挺高的，因为它的导热性很强。对，没错，我手温度也很高。另外就是现在的主要用途是用它来提取硫元素，制作工业上用的硫酸。那老师，我想问一下，因为我们经常说世界上最坚硬的是钻石嘛，那它跟钻石谁更硬？科学家用一到十来衡量所有矿物的硬度，那么钻石的硬度是最坚硬的，就是十啊啊，黄铁矿的硬度其实只有六。哦，啊，它才到六。对。那比比钻石低一点点的是，矿物学我们叫刚玉，但是实际上宝石学大家都听说过，就是红宝石。哦，我觉得石头跟石头相碰也有缘分，对，而且世界上其实是不可能有完全相同的两块石头的。是的，所以你用掉了就不可能再生了，而且它的形成都需要上千万甚至上亿年的时间才能形成，所以都属于不可再生资源。我们是把它们视为非常非常珍贵的自然资源。所以我们必须要保护好、珍惜好、利用好它们，让它们的价值发挥到最大。那么今天实际上你们砸碎的那些矿石标本，仍然还是可以再回收利用的。太好了，这样我们心里会好一点。就刚刚，怪不得刚才我们的工作人员很细心的把它们都收起来了。对。那么在这里呢，也谢谢玉老师。同时呢，大家有时间呢，可以到地质博物馆去看看，多了解石头，也就是多了解我们生存的这个地球。再次谢谢我们的玉老师，谢谢，辛苦您，谢谢。我们知道，我们今天来的这些情比今天的好朋友，每个人的友情都是牢不可破的。那么在节目最后呢，他们也对好朋友说出了一些真心的话。我们来看看大家想说什么。就我祝福你们，希望你会越来越红，一定会碰到大制作、大投资、大导演，反正就你特别喜欢拍的那种剧。郑婷啊，我感觉你虽然年纪不大，但心智比较成熟。希望你不要给自己太大压力，开心就好，好不好？你已经很好了，以后我们常见面。龙哥，我其实跟你相处的过程中，我可以感觉到你的焦虑，但是我觉得这些焦虑它是好事儿，不必要对自己过度的苛责。你投入的每一分努力，其实就像往储蓄罐里面投硬币一样，它里面的钱就不会消失。你不知道你哪天你就能把那个储蓄罐砸碎，能把里面的钱所有都变现。所以说，其实你付出的每一步都是会有有结果的。希望你一直保持这样的洒脱和潇洒，如我们俩的愿望一样，好好生活，找一些自己喜欢的东西，这样会让你看起来没那么孤独。你总有一天你的才华会被大家发现的。我希望你真的能够，呃，得偿所愿吧。发了这张专辑以后，能够得到快乐，觉得自己这么多年的努力都没有白费。我觉得最终，其实我们想要获得的是这个。首尔，你是一个母亲，你是一个综艺工作者，但是你千万不要忘记，你是一个女人。就算别人认为你再强大，但是我知道你的内心深处依然住着一个小公主。在爱别人的同时，一定要记得爱自己；在爱老公的同时，一定要记得给自己买一件漂亮的衣服；在外面的人说你不好的时候，一定要记得。给我发个微信，我来告诉你，你到底有多好。其实都是心里话，但是可能平时没有机会讲，借由节目的这个机会讲一讲，我觉得对每个人来说都是一种真诚的表达。上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜！拼多多提醒您，下期看点。我是一个后期，有个女子叫谢娜，受张杰的影响，她想翻拍 MV， 要不要再拍一个 MV？ 哦，是这首歌。哎，他说、啊、哦，是翻拍这首歌。于是何炅、赵杰的朋友。<笑>
，林允回家，带来了道具。我始终带着你爱的微笑。我以为是他被车拖着了。哎呀，哎呀，着急！上海滩保育和黄一超李浩飞准备了舞蹈。让不让三个小的姐姐也站起来？红星，杨迪，苦练了演技。你跑着跑着下个腰是什么？当我看到你在这前面来回跑的时候，就去。他们锻炼默契。决定可不可以过关的人是娜娜。没去，太贫乏了。我觉得不 OK 的话，你们就永远不 OK。没事，我了解你。萝莉，不过，重新梳理了故事线。杰侠客中了箭，冲了进来。杰侠客说：“杰侠客握住谢老板的手，深情种种的对他唱：想吃爱情的苦，做你的小公主。”突然发现时空逆转，空间折叠，一个黑洞不怕，怕的是一个黑洞接着一个黑洞。那挑选了角色，严哥你先选吧。嗯、呃，我看看哪个有吻戏。拉开大屏幕，拍摄场景。真的。天哪、啊、！MV 我剪完了，但是太精彩了，下周六晚再给你看。快乐大本营手机合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。好，那么祝贺最后今天获得了最硬的试金石的，就是我们的灰队了。祝贺张宇健，祝贺我们的朱正平，我们也会以灰队的名义来送出今天的公益。是的，本期快乐大本营和芒果日记将以灰队队伍的名义为长沙市天心区新学园教育发展中心建一间崭新的绘本图书室。那本期需求的图书数量呢是四千册。除了节目中保底的捐赠一千册以外，其余的图书呢，我们邀请电视机前的观众朋友一起为新学员加油助力。观众朋友们可以通过扫描屏幕下方的二维码，八块钱就可以为孩子们添一本新书。如果你想跟我们一起去到快乐图书室参加公益活动，可以下载快乐粉丝会 APP 报名参加。希望大家一起努力为全民阅读助力。是的，虽然今天呢，我们用试金石的这个游戏来做了一些游戏的比拼，但主要是为了送出公。那么呢，以上就是我们 vivo 冠名的快乐大本营今晚的全部内容。在这里，祝所有人都可以找到你自己的情比金坚的朋友。vivo S 六五 G 自拍手机，超轻夜景自拍，照亮你的美。请大家多多支持我们今天来的情比金坚的朋友们的作品，我们的《民国奇探》，然后维维的专辑《小小星球》，我们首尔的婚前二十一天。以及我们郑婷和雨健的《汪喵物语》，另外也我们也多多期待我们浩飞主演的《时光的秘密》。是的，节目最后让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持。如果你快乐的话，要看《快乐大本营》；不快乐的话，更要看《快乐大本营》。节目过后还有非常精彩的节目。巧手神探，巧手神探，希望大家多多支持，谢谢。祝大家天天开心，我们下期再见。